Martes de la segunda semana de cuaresma. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las francas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el profeta Isaías nos invitaba a dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Es decir, amar a nuestros hermanos, defender a los más débiles. Mis queridos hermanos, el ser discípulo del Señor no solo se trata de que dejemos de hacer el mal, sino es vivir en la exigencia esencial de la vida cristiana, que es vivir en un permanente aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien quiere decir aprender de Jesús que pasó por este mundo haciendo el bien. Tenemos que aprender de Jesús hasta amar al hermano como Él nos ha amado. Mis queridos hermanos, también el Señor nos invita a que tenemos que cuidarnos de la doble vida, de la hipocresía, del decir bien pero hacer otra cosa, del hablar de Dios y de ir contra la voluntad de Dios. Qué desastre o qué error es que a veces nosotros hablamos de Dios pero vamos contra la voluntad de Dios. Y qué error es hacer cosas de Dios sin Dios. Por esto, mis queridos hermanos, hay que cuidarnos también de los títulos que endurecen el corazón y entorpece nuestra relación de hermanos. Más allá de todo, somos hermanos. Y todas las cosas que tenemos, los servicios que prestamos, deben ayudarnos a ser todavía mejores hermanos, servidores de nuestros hermanos. El único camino de seguimiento al Señor es el servicio al estilo de Jesús, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Mis queridos hermanos, San Pedro Crisólogo nos decía... Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos tres resortes son la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. Mis queridos hermanos, sigamos fortaleciendo nuestra vida interior, nuestra experiencia de amor a Dios, concretizada en el amor al hermano. Dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Señor, por tu...